നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് ഐ വി ബാധിതർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകി എയ്ഡ്സിനെ പ്രതിരോധിച്ച് മൂലകോശ ചികിത്സ വിജയകരം സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുൻപോ ഗർഭാവസ്ഥയിലോ വൈറ്റമിൻ കഴിക്കുന്നത് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ഓട്ടിസം സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന പഠനങ്ങൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എയ്ഡ്സ് രോഗബാധിതർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകി ലണ്ടനിൽ നിന്ന റിപ്പോർട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിതനായ പുരുഷന് മൂലകോശം മാറ്റിവെച്ച ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് എച്ച് എ വി വൈറസ് ബാധ പൂർണ്ണമായും മാറിയെന്ന് ഗവേഷകർ ഇത്തരത്തിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഇത് ലിംഫോമ എന്ന മാരക രോഗത്തിന് മൂലകോശം മാറ്റിവെക്കൽ ചികിത്സ തുടരുകയായിരുന്നു ഇയാൾ എച്ച് ഐ വി പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ മജ്ജയാണ് രോഗിക്ക് മാറ്റിവെച്ചത് ഇതിലൂടെ രോഗി വൈറസ് മുക്തനായെന്ന് ഗവേഷകർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമെന്നും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പാലക്കാടാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ശരാശരി ചൂട് കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് വരെ നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കരുത് നിർജ്ജലീകരണം തടയാൻ കുടിവെള്ളം ഇപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതണം പരമാവധി ശുദ്ധജലം കുടിക്കുക അയഞ്ഞ ഇളം നിറത്തിലുള്ള പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദന്ത സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കാശി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻഡോഡോണ്ടിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ കാശി വിശ്വനാഥനാണ് ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് ആറ് ഡെന്റിസ്റ്റ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നു ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം മനോഹരമായ പുഞ്ചിരിയും ഒരു ആരോഗ്യമായ പല്ല് എല്ലാവരുടെയും ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഡെൻ്റൽ അസോസിയേഷൻ വളരെ പ്രയത്നമായിട്ട് മാർച്ച് ആറ് ഡെൻറ്റിസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഡെൻ്റൽ അസോസിയേഷൻ ഇതിനു വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡെൻ്റൽ ക്യാമ്പ് ഡെൻ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇതെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഡെൻ്റൽ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രയത്നം മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഡെൻറ്റിസ്ട്രി ഇന്ത്യയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുതിച്ചു ഉയരുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആധുനിക ദന്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഡെൻ്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വിവിധ തരം ഡെൻ്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണ് ചിലവും വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡെൻ്റൽ ടൂറിസം ഇന്ത്യയിലോട്ട് വളരെയധികം ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വെളിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പേഷ്യൻസ് വരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് ആറാണ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളും ഡെൻ്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡെൻ്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതികളുമായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വളരെയധികം ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ദന്ത രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പലതരം ദന്ത രോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആധുനിക ഈ ഡെൻറ്റിസ്ട്രിയിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്നത് ക്യാവിറ്റീസ് മോണോരോഗം ഓറൽ ക്യാൻസർ വായുനാറ്റം അഥവാ ഹാലിറ്റോസിസ് നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ പല്ലിൽ വരുന്ന പുളിപ്പുകൾ ട്രോമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷതം വരുന്ന ആക്സിഡൻറ്റിൽ വരുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ വരുന്ന പല്ലിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതേപോലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദന്ത രോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്യാവിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു ക്യാവിറ്റി അഥവാ പല്ലിലെ പോഡ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ക്യാവിറ്റീസ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഡെൻ്റൽ അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ സർവേയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇപ്പം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാൽപ
ഡെൻറ്റീനിലെത്തുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പുളുപ്പ് പോലെ തോന്നാറുണ്ട് പൾപ്പിലെത്തുമ്പോഴാണ് പല്ല് വേദന എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അപ്പം ക്യാവിറ്റി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അടയ്ക്കുകയാണെന്ന് ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇനാമിലോ ഡെൻറ്റീനിലോ മാത്രം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ പല്ല് അടയ്ക്കാൻ അടയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പൾപ്പിലോട്ട് എത്തുകയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി വേദനയായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ പോലത്തുള്ള ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പല്ലിലെ പോട ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിവിധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്യാവിറ്റീസിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള കാരണങ്ങളാലാണ് വരുന്നത് പല്ലിൻ്റെ കടനയിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ചിലവർക്ക് പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ അത് പാരമ്പര്യമായിട്ടും വരാം പല്ലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഗ്രൂസ് അല്ലാതെ അതാ കുഴികൾ വലുതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ക്യാവിറ്റി വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് രീതിയിലുള്ള ബ്രഷിംഗ് ഇല്ലായ്മ രാവിലെയും രാത്രിയും കറക്റ്റായിട്ട് രീതിയിലുള്ള ബ്രഷിംഗ് ഇല്ലായ്മ അങ്ങനെ വരുവാണ് അതൊന്ന് ശുചിത്വമില്ലായ്മത്തിൻ്റെ കാരണമാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ക്യാവിറ്റി ഇത് മെയിൻലി വരുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ രണ്ട് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ അഴിക്കിരുന്ന് വരുന്ന ക്യാവിറ്റി ഇത് മെയിൻലി വരാനുള്ള വരാനുള്ള റീസൺ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയും പല്ലിൻ്റെ ഇട ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് നമ്മൾ ബ്രഷിങ് ചെയ്യുമ്പം പല്ലിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് മോൾ വശം സൈഡ് വശം എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ആവും പക്ഷെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അഴുക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസിങ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല അത് യൂസ് ചെയ്യാറും ഇല്ല അത് കാരണമാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ക്യാവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണവും അതേപോലെ തന്നെ മോണരോഗം വരാനുള്ളത് കാരണവും തിരികെ സ്വാഗതം ചർച്ചയിലേക്ക് ദന്ത സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ റൂട്ട് കനാലിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം പല്ലിൻ്റെ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനാമെല്ലാം ഡെൻറ്റിയിലും മാത്രമാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് പല്ല് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പല്ലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ മജ അഥവാ പൾപ്പിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂട്ട് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഒരു പല്ല് വേദനയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടൻ പല്ല് എടുത്തു കളയുന്ന ഒരു ഇത് സമ്പ്രദായമാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ള പല്ലിനെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചികിത്സയുടെ പേരാണ് റൂട്ട് കനാൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന പല്ലായാലും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ വഴി റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് പേരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് റൂട്ട് കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ തീർച്ചയായിട്ടല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പല്ല് അടയ്ക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ മോൾ സർഫസിലാണ് ഇനാമലിൻ ഡെൻറ്റിയിൽ വരുന്ന ക്യാവിറ്റി അവിടെ അടയ്ക്കുന്നത് അതിന് പകരം പല്ലിൻ്റെ റൂട്ടിൽ വേരുള്ള കനാലിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് റൂട്ടിൻ്റെ കനാലിലുള്ള ഫില്ലിങ്ങിലാണ് റൂട്ട് കനാൽ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന പൾപ്പിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേരിലുള്ള കനാലിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെയാണ് റൂട്ട് കനാൽ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ള നമ്മളെ പല്ലിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വിജയ സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് കനാലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ യുഗത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ സക്സസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പണ്ടെല്ലാമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നോളജി വൈസ് ഭയങ്കര ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആധുനിക ദന്തോപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വേര് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ കനാൽ കൈ വെച്ചുള്ള മാനുവൽ ഫയലിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം റോട്ടറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കനാൽ എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എപ്പെക്സ് ലൊക്കേറ്റർ വേരിലെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എപ്പെക്സ് ലൊക്കേറ്റർ പിന്നെ ലേസർ അതേപോലെയുള്ള ആർ വി ജി ഡിജിറ്റൽ എക്സറേസ് ഇതെല്ലാം വന്നേ പിന്നെ നമ്മുടെ റൂട്ട് കനാലിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്
പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ദുശീലങ്ങൾ പലതരം ദുശീലങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻ പരാഗ അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വായുനാറ്റം ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിക് അസുഖങ്ങൾ കാരണം വരാമെന്ന് ഇത് നമ്മൾ പല്ലിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ വായുനാറ്റത്തിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ലാതെ തന്നെ തന്നെ വരും ഇപ്പം സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ് ഇപ്പം ഈ സൈനസിൻ്റെ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും വായുനാറ്റമായിട്ട് വരും ആമാശയ രോഗങ്ങൾ ആമാശയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വായുനാറ്റമായിട്ട് മാറും അപ്പം എന്താണ് വായുനാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒന്ന് ഒന്നൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് കാരണം അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വായുനാറ്റം മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം സൈനസൈറ്റീസ് പോലത്തെ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയ രോഗങ്ങളാണ് അതിനുള്ള ചികിത്സ നേടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വായുനാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് പല്ലിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ഷതമുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ക്ഷതമുണ്ടായാൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പല്ലിന് മെയിൻലി നമുക്ക് ക്ഷതം ഏൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻ്റ് കേസുകളാണ് ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടു പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പല്ലുകൾക്കാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ഷതം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏഴ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ ആൾ അവർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റേജിൽ ക്ഷതമേക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ഏഴ് തൊട്ട് പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള പല്ലുകളുടെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വേര് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് പല്ല് ഊരി വരാൻ മൊത്തത്തോടെ വേരോട് കൂടി ഊരി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഇപ്പം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോ കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഊരി വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കളും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുഴുവനായിട്ട് ഊരി വരുന്ന ഒരു പല്ലിനെ ഉടൻ തന്നെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ പല്ല് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത് പല്ല് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത് മുഴുവനോടെ വേര് കാരണം ഈ ഏഴ് തൊട്ട് പത്ത് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേരും കൂടെ ഫോമേഷൻ വരുന്ന സമയമുണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തോട് കൂടി ഊരി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇത് പെർമനൻറ്റ് ടൂത്തിൻ്റെ പാൽപ്പല്ലിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ടൂത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ളിൽ ലിക്വിഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തുപ്പലിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാലിലോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ പല്ല് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് പല്ല് പൊട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല്ല് പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊട്ടണേൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇനാമലിൽ മാത്രം പൊട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറാമിക് ഫില്ലിങ്ങോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻറ്റീനിൽ വരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറാമിക് പോലത്തെ ഫില്ലിംഗ് വഴി നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാകും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പൾപ്പിലോട്ട് പല്ലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മജ്ജയിലോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചികിത്സ പോലത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ചിലവരുടെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷതം ഏറ്റാലും പല്ലിനൊരു ക്ഷതം ഏറ്റാലും ക്ലിനിക്കിൽ വരാറില്ല ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സോ പെയിൻ കില്ലറോ കഴിച്ച് അത് ഭേദപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷതം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പല്ല് ഡെഡായി പോകും ഡെഡായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പം പല്ലിൻ്റെ കളർ മാറുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അറിയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതുപോലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അങ്ങനെ വരുവാണ് പല്ലിൻ്റെ വേരിൽ നിന്ന് പൾപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി സിസ്റ്റ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങളിലോട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല ഭാഗത്തും സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓവിയറിയൻ സിസ്റ്റ് സെബീഷ്യ സിസ്റ്റ് അങ്ങനെ പലതരം സിസ്റ്റ് പല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് പെരിയപ്പിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഈ സിസ്റ്റ് വരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേരിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി പ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലിനെ ദ്രവിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ക്ഷതമേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻറ്റോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ക്ഷതമേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും വേഗം ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനോടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പല്ലിൻ്റെ വൈറ്റാലിറ്റി പല്ല് ഡെഡാണോ ലൈവാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം
മാതാപിതാക്കളുടെ നിർദ്ദേശം എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം കാരണം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് കുട്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യണം രാവിലെയും രാത്രിയും മാതാപിതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം പരം നമ്മൾ ശീലിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതേപോലെ ഒരു ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസും ഇത് കുട്ടിക്കാലം ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അഡൾട്ടാകുമ്പം ഈ കുട്ടികൾ അത് വഴി അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത് പോവുകയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന പോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോരോഗം ഇതെല്ലാം തടയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ആറ് മാസത്തെ ഒരിക്കൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡെൻ്റി ദന്ത സംരക്ഷണ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം കാശി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ കാശി വിശ്വനാഥനാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുൻപോ ഗർഭാവസ്ഥയിലോ വൈറ്റമിൻ കഴിക്കുന്നത് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ഓട്ടിസം സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ പോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഗുളികകൾ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നൽകാറുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ വൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളികൾ ഏറെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴിതാ ഓട്ടിസം സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഹൈ റിസ്ക് ഫാമിലിയിൽ ഇത്തരം വിറ്റാമിൻ ഗുളികകൾ ഏറെ ഫലപ്രദമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓട്ടിസമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ സാധ്യത പതിനാല് മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജേണൽ ജമ സൈക്കാട്രിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് കാണാം നമസ്കാരം